Bonjour et bienvenue sur Jeux Actu. Nous sommes aujourd'hui en Norvège, dans la froide ville d'Oslo, et nous sommes venus voir les développeurs de Funcom qui travaillent actuellement sur le MMORPG The Secret World. Allez, c'est parti Connu pour avoir développé des jeux tels que Dreamfall ou bien encore Age of Conan, la société Funcom travaille depuis de nombreuses années sur une nouvelle licence, à savoir The Secret World. Un développement un peu chaotique commencé en 2002 et qui s'achèvera cette année au mois de juin prochain. C'est d'ailleurs pour cette raison que Funcom et Electronic Arts nous ont gentiment invités à venir découvrir les dernières retouches apportées à ce MMORPG norvégien qui souhaite se distinguer des Star Wars The All Republic et autres World of Warcraft. Une prise de risque que nous justifie Joel Bilos, l'un des responsables du jeu. I think we're already trying to do that as well, evolve the genre a little bit with the no, no classes and no levels. And like the puzzle missions, the sabotage missions, which are stealth, uh, like there's gameplay from other games that we can bring into MMOs that aren't done yet. And I think we need to do more of that. I think uh, MMOs in general need to be more about creating a world than creating a set of levels for players to get through, if you know what I mean. So I, I feel like it's in a different place now than it was 10 years ago. And 10 years from now, it'll be completely different again. And we keep working on this. Come on and get it while it's here, cause it's running out and you run a rush. Si de manière générale, les MMORPG ont pour background l'héroïque fantasy, celui de The Secret World se situe dans un univers contemporain qui nous permettra de voyager aux quatre coins du monde et découvrir des territoires tels que l'Amérique, le Japon, la Grande-Bretagne ou bien encore l'Égypte. Il y a des différents challenges. Dans un monde fantasy, il faut tout faire. In the real world, you can draw upon all this rich history and stories, and you can draw in real places. A lot of people in the real world have been, for example, to New York or you know to Paris, or they've been to London. And so, if we try to make those places in our in our game, we have to make sure that they feel right, capture the essence of a place, and finding out exactly what that means, because it means something different to everybody, is very difficult. Le scénario nous placera dans la peau d'un soldat qu'il faudra bien évidemment créer de toutes pièces, envoyé au front pour contrecarrer les plans d'un groupuscule qui menace l'équilibre de la Terre. Si The Secret World s'inspire énormément de l'univers très anglais des romans de Lovecraft en réutilisant certaines de ses créatures, il se pourrait bien que la mythologie nordique ait également sa place dans le jeu. Le fait que les Norwegians ou les Vikings étaient les premiers à trouver l'Amérique. And there's actually a lot of that in the New England part of America in, in the game that we have now. So you find out a lot of stuff about Vikings and you find runestones and old ship pieces and stuff in New England. So we already have some Nordic influence in the game, but there will be more in the future um, going forward, yes. We constantly check everything we make in the game, so we work Uh, just tweak the animation, upload it in the game, and always make sure it looks uh, good in the game. It's a very challenging monster to work with. Uh, he has a long tail with lots of controllers, as you can see in her max window, and also wings and lots of tentacles. So this is probably one of the more difficult monsters we uh, have to animate. <laughs> Genre qui possède des bases solides, le MMORPG peine véritablement à se renouveler. Le studio Funcom prend le pari d'intégrer de nouveaux éléments de gameplay pour changer la donne. Pas de système de niveau à faire augmenter, mais des compétences à faire évoluer au fil des missions et qui permettent d'obtenir un personnage unique avec des capacités différentes. There's are areas in the game where you'll be fighting a monster and there's no way to beat it if you've only ever used hammers and you don't want to change. You will have to take something else. You will have to bring something to make you better. The general idea is to make people feel like they can just slightly change and make themselves better all the time. So that eventually they've, they've started as a hammer guy and eventually they become a shotgun guy and they didn't even see the change. Où 
Outre un univers accrocheur, The Secret World fait aussi la part belle à l'ambiance sonore qui a fait l'objet d'un soin tout particulier, comme on a pu le voir lors de notre visite des studios. Playing back at, at various stages, random points, synced up with the animations, so I can I can I kill this guy off. And he's gone. This is just some guy standing here with a mic, just <laughs> under my direction, snort like a pig kind of thing. I don't know. He, he did a pretty good job of it. Yeah. So he's got a pretty full-on voice, anyway, as it is. But obviously that's not going to fit a huge monster like that. So once we've uh, done all the processing with it, it ends up something a bit more like this. Much more in, in kind of keeping with what you need for the game. I think it's about 200 or 150 different monsters in the game or something. So there's, there's been a lot of shouting going on in this room. Vous l'aurez compris, The Secret World n'est pas un MMORPG comme les autres. Outre le fait de proposer un environnement inédit, le titre de Funcom souhaite également faire évoluer le genre en intégrant des éléments venus des jeux d'aventure par exemple. Un parti pris intéressant qui prendra enfin la forme le 19 juin prochain, date de sortie du jeu sur PC. Notre reportage à Oslo est maintenant terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Jeux Actu à Paris. A bientôt